Hi guys, so finally I'm already home. Um, it's currently 7:47 p.m. So actually, dumating ako ng SM Echo Land around 5 4 mga 4:30 to 5 p.m. Sobrang traffic talaga, sobrang traffic dun pagpasok ng Davao. Sobrang traffic kasi ang dami daming truck. So anyway, duman ako ng SM and kasi kanina, kanina umaga, I was thinking about buying a printer, no? Kasi nga parang isip ko, parang medyo may mga documents ako na kailangan i-print na na unfortunately kailangan ko pang pumunta ng computer shop or any any printing shop na kusang kusya papa print so sabi ko bibili na lang ako ng printer kasi I'm sure mas matipid talaga siya although hindi ko naman talaga siya laging ginagamit unlike before nung sudyante pa ako so naghahanap ako sa Lazada kanina ang dami akong mga nakitang mura kaya lang iniisip ko kasi baka matagalan yung dating niya pag in-order ko siya so um, since I went to SM kanina Duman ako sa sa printer shop eh sabi ko pag may nakita ako sige maghahanap ako ng maghanap ako ng printer pag may nakita ako na mura lang eh, less than 4000 pesos na na, na magugustuhan ko talaga bibilin ko so lo and behold I found something it's 3900 something so technically below 4000 siya and it's so cute no? So, ito siya. Tada! Okay, so this is the HP Deskjet Ink Advantage 3777. So, all-in-one siya. What's good about this is, hindi lang siya printer, meron din siya scanner and photocopier. And, okay, compact siya. Very, con very, ang tawag yan, very small. Hindi naman super small talaga, pero it's so um, compact. Pwede mo siyang dalhin anywhere. No, hindi siya mabigat. No, sobrang gaan lang yan, see? Dada ko siya ng ganyan. So, hindi siya mabigat and ayun nga, masyadong, hindi din siya masyadong malaki. Maliit lang siya. I am going to unbox this for you guys. So, sumahan niyo ako. <laughs> Okay, so ito yung box niya. So this is how it looks. It's very small. As you can see, halos ka size lang siya ng kamay ko. So, I'm going to unbox it now. So actually, na-try ko na to kanina doon sa shop nung binili ko siya. Okay, so ayan. Meron siyang separate cover. Tapos, meron siyang cord for the power. And, ito naman siya, USB cord na pwede mo i-attach sa computer or sa laptop mo. Tapos, meron siyang um, CD drive. So, pwede mo siyang i-install sa computer mo. Then, this is the ink cartridge manual. So, yung ink cartridge, pinakabit ko na kanina doon. Okay. And then, dito sa loob, meron siyang manual. Hindi ko pa ito nababasa. I'm going to read this later. Then, another instruction manual. Okay. But, okay. So, ito siya. Nakabaliktad siya. So, kukunin natin na... Ayan. So, ito yung isura niya. Okay, so, ganyan siya pag nakasara. Tapos, ito yung slot for the paper. Okay, and then, dito labas, lalabas yung papel. Ayan. Okay, so, ito siya. Palagi na yung cartridge. And, this is the power button. And then we have an LCD screen, a small LCD screen here. Tapos ito siya for the photocopy, kung colored or black and white. Um, I think this is for the scanner. Hindi ako sigurado. Tapos ito siya kung nag-error. Ito kung kailangan mo lagyan ng papel. 
Then, this one is for the Wi-Fi connection. So, iilaw yan pag, ano, pag magkoconnect ka na sa Wi-Fi. So, ngayon, susubukan naman natin yung printing niya. Dito sa likod. Tapos, i-on na gan siya. Ayan. So, iilaw siya pag nag-on na. And then, may lalabas dito sa screen. So, as you can see, umiilaw siya. Ayan. So, yan yung power button. So, nakailaw siyang ganyan. And then, dito sa kabila, so, this is the LCD screen. Itong zero, indicator siya ng number of prints. And, parang count down siya pag nag-off ka or something. Okay. So, these two bars here are the ink indicator. So, malalaman mo pag maubos niya ink mo. Okay, and then this, this is the Wi-Fi signal. Ayan. So, ito nakailaw yung papel. Eh, yung papel. <laughs> Hindi siya papel. Nakailaw itong parang indicator ng paper kasi walang paper yung ating slot. No? Wala siyang papel. So, parang nag-warn siya na kailangan lagyan ng papel. So, nakailaw yung Wi-Fi. Ibig sabihin, ready na siya to connect. Ayan. So, magsasample tayo. Maglalagay tayo ng papel. Ayan siya. So, nakikita nyo, nung paglagay ko ng papel, nawala na yung red light na nag-blink dito. So, ibig sabihin, nag-aagoy na siya. Kasi may papel na yung, ano, yung printer. Ngayon, using my phone, magkoconnect tayo. So, magkoconnect tayo. So, actually, na-download ko na kanina kasi tinry ko nga siya dun sa ano, dun sa shop. So, na-download ko na, na-install ko na kanina tong ano, HP Print Service Plugin, which is kailangan talaga siya pag, para makakonect ka sa Wi-Fi. So, nakakonect to sa Wi-Fi dito sa bahay. I-coconnect natin siya. So, itong HP Setup, AF Cherva Cherva. Ganyan. No? So, ignore mo lang yan. Kasi, syempre, hindi naman siya Wi-Fi connection talaga. Tapos, magta-try tayong mag-print. Okay. So, i-try natin itong itinerary. Hindi ko pa ito napiprint. So, ipiprint ko siya. Two pages lang. Okay, so since naka-PDF format na siya, didiretso mo na lang siya. So, na-try ko na to kanina. So, ito, print. And then, ayan. No? So, ayoko yung print lahat. Gusto ko yung first two, uh, yung first page lang. So, dito, select range. One, two, one. Ayan. So, print. And, let's wait for it. Ayan. So, nag-print na siya. In fairness, mabilis siyang mag-print. Tada! So, as you can see, maganda ang quality ng ink niya. ba? Very, ano din. Hindi naman super vibrant talaga, pero vivid na siya. So, ngayon naman, itatry naman natin yung photocopy niya. Sobrang nakakatawa kasi hindi ko alam saan siya magpaputokabi dito. Sabi ko, saan siya ilalagay? Ganyan ba? Ganyan. Yung pala, dito. So, makikita nyo. Ayan. Mayroon siya indicator dito. Pero, ayan, no, may papel. Tapos, ito parang card. So, dito may papasok yung document mo or yung card mo. Ayan. So, subukan natin, ha. Okay, so, dapat facing up siya. Pag pinate mo. Ayan. And then, di ba pinakita ko kanina yung buttons? Mayroon ditong colored and um, black and white. So, ito try natin yung black and white. Kasi may nakita na yun yung, na yun yung colored. So, didikit mo lang siyang ganyan. And then, pili tayo. Ayan. Tapos, isa-scan na siyang ganyan. So, yung scanning, ganito din daw. So, dadaan mo lang yung 
papel dyan na yung suskan niya. So, after that, ipiprint nyo niya. Ayan. O, oh, diba? So, actually, mukhang, hindi siya mukhang photocopy, di ba? Mukha lang siyang, ano, yung pinint mo lang na, na hindi colored. No? So, nakakatuwa siya, guys, kasi sobrang compact niya. Sobrang liit lang niya. Tapos, sobrang gaan niya talaga. Kasi, nung una ko siyang kinuha, ay, yung una ko siyang tinay, inuna ko talaga, <laughs> inuna ko talaga yung weight niya. So, sinampulan ko siya ng pagbuhat. Sobrang gaan niya, di ba? Dali-dali lang yung dalhin. Tapos sobrang compact niya. Okay, so, isa din sa unang tinanong ko nung, nung kinuha ko to is magkano yung ink cartridge niya? Kasi di ba mostly pag mura lang yung printer, papatayin ka naman dun sa cartridge. But fortunately, yung cartridge niya only costs 420 pesos yung isa, and dalawa lang yung kailangan niya. Isa for black and white niya, isa for the tricolor. So, 420 pesos siya. So, pag bumili ng dalawa, around 840. So, sabi ko, okay lang. Hindi ko naman kasi talaga siya gagamitin always. Pag yung may mga emergency moments lang na kailangan ko mag-print na, na hindi ko na kailangan pumunta ng printing shop. So, ang nakalagay dito, may nakalagay dito sa box. Ayan. So, nakalagay dito sa box, ang color niya is 120 pages yung piniprint niya na standard printing and 480 naman yung yung black and white. So, okay na siya, di ba? Hindi na siya, it's not bad knowing na hindi naman ako laging magpiprint. Unlike nung sudyante pa ako, na kailangan ko talaga halos everyday magprint tapos ilang pages yung piniprint ko, halos isang libro yung piniprint ko. So, sabi ko, sulit na din to. And, and unfortunately, wala silang stock ng, ng ink cartridge ngayon. Pero, sabi na, balik-balik na, balik lang daw ako. Kasi kung magkakaroon na, bibili ako na extra para hindi na ako mataranta <laughs> pag naubuson ako ng ink. And, so, ayun, uh, since first use ko yun, no, actually, second na, kasi dinari ko na siya dun sa shop. Pero, technically, first use ko yun, hindi ko pa talaga siya hindi ko pa talaga maja-judge yung performance niya. So, hintayin natin umabot siya sa akin ng mga dalawa, tatlong buwan and several printings later kung talagang um, sulit talaga siya dun sa presyo niya. Kasi sobrang, for me, sobrang ano, mura talaga niya knowing na ano na kasi siya, hindi lang kasi siya printer, scanner din siya and photocopier. So, ayun, maganda siya for, for, for now. Maganda siya, okay yung performance niya, okay yung yung quality ng color ng ink niya and hopefully magtagal to at saka masatisfy pa ako lalo and I think it's going to be a good buy. <laughs> okay, so um, maybe in 2 to 3 months i uh, ano ko update ko kayo na kung must, kumusta na siya, okay pa ba siya, nagagamit ko pa ba siya. So, hopefully, ma-update ko kayo positively. So, yun lang. So, yun guys. So, this is my unboxing of the new HP DeskJet Ink Advantage 3777 All-in-One. The color is very, very nice. So, may iba pang kulay doon. It was blue and green yata. But, um, red is close to my favorite color na pink. Kaya, yun yung pinili ko. So, that's it guys. I hope you enjoyed my unboxing. My very short unboxing and um, reviews. And I hope na nakatulong yung review ko. And I will see you guys soon. Thank you so much for watching. Bye!